திப்பிலி திருக்கடுகு என்னும் மூலிகை மும்மூர்த்திகளில் மூன்றாம் அவர் சுக்கையும் மிளுகையும் அறிந்த அளவுக்கு இந்த தலைமுறை திப்பிலியை அறிந்திருக்கவில்லை மிளகை போன்றே மிக முக்கிய மருத்துவ குணமுடையது இது கட்டி எதிர்நின்ற கடு நோயெல்லாம் பணியும் என சித்தேரன் சித்தர் சிலாகித்து பாடிய இந்த திப்பிலி சாதாரண சளி இருமல் முதல் இழைப்பு நோய் வரை குணப்படுத்தும் இழைப்பு நோய் என்பது குழந்தைகளை எடை குன்ற செய்து காய்ச்சலும் சளியுமாய் இருக்க செய்யும் இலக இளங்காசம் எனும் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் தான் மாமனுக்கு மாமனென மற்றவனுக்கு மற்றவனாக காமனனும் திப்பிலிக்கு கை என தேரன் சித்தன் பாடியதை விரித்தால் விளங்கும் விஷயம் அலாதி பாரதத்தில் சகுனி மாமனால் வந்த பிரச்சனையை கிருஷ்ண பா மாமன் தீர்த்து வைத்தது போல் ஆஸ்துமா நோய் மாமன் போல் மரபாய் வந்திருந்தாலும் மற்றவனாய் சொல்லப்பட்ட கோலையை விரட்டி ஆஸ்துமாவை விரட்டும் என்பதுதான் அப்பாடலின் பொருள் திப்பிலிக்கு சித்த மருத்துவத்தில் காமன் என்று இன்னொரு பெயர் உண்டு பித்தம் தாழ்ந்து இருக்கும் ஆஸ்துமாவில் பித்தத்தை உயர்த்த சீராக்கும் தன்மையும் இருக்கிறது என்பதுதான் பொருள் கூடவே திப்பிலி பித்தத்தினை உயர்த்தி விந்தணுக்களையும் உயர்த்தும் தன்மை உண்டது ஆத்மா ஆஸ்துமா நீக்கும் திப்பிலி ஆஸ்துமாவை கட்டுக்குள் வைக்க இன்று நவீன மருத்துவம் குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லோருக்கும் சில மாதங்கள் இரவில் மட்டும் ஆன்டி நியூக்ளியோட்ரின்ஸ் கொடுப்பது பழக்கம் இந்த மருந்து செய்வதை திப்பிலியையும் செய்யும் ஆஸ்துமாவுக்கு மூச்சு இரு இறுக்கத்தை குறைக்க வேண்டும் மூச்சு குழலை விரிவடைய செய்ய வேண்டும் வெளியே வர மறுக்கும் வெந்த சவ்வரிசி போன்ற சளியை மூச்சு குழல் நுரையீரல் பாதையிலிருந்து பிரித்தெடுத்து வெளியேற்ற வேண்டும் இத்தனையையும் திப்பிலி செய்யும் காற்று மாசுக்களால் ஹிஸ்டமினும் லூக்கோட்ரைனும் தூண்டப்பட்டு மூச்சு குழலை இருக வைத்து திப்பிலி தடுப்பதுடன் திடீர் கோலை பெருக்கம் நடப்பதையும் நிறுத்தும் என்பதை போல சர்வதேச மருத்துவ ஆய்வேடுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன சித்த மருத்துவ மருந்தான திப்பிலி ரசாயனம் ஆஸ்துமா நோய்க்கென கொடுக்கப்படும் மிக சிறந்த தடுப்பு மருந்து திப்பிலியை பிரதானமாகவும் இன்னும் பல சளி நீக்கும் உலர் மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த மருந்து சித்த மருந்துகளில் ஆஸ்துமாவுக்கான மருந்து பட்டியலில் தலையானது பல நோய் போக்கும் திப்பிலி மிளகை விட அதிக காரமும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்ட இந்த திப்பிலியை கைப்பக்குவ மருந்தாக வீட்டில் பல வகையில் பயன்படுத்த இயலும் இளவருப்பாய் வறுத்து பொடித்த திப்பிலி பொடியை மூணு சிற்றிகை அளவு எடுத்துக்கொண்டு வெற்றிலை சாறும் தேனும் சேர்த்து கொடுக்க நுரையீரலிருந்து வெளியேற மறுக்கும் கோழையை வெளியேற்றி இருமலையும் போக்கும் கபம் நெஞ்சில் கட்டி கொண்ட மலச்சிக்களும் உள்ள குழந்தைகளும் அல்லது முதியோருக்கு மல் மலத்தை இறுக்கி இலக்கி வெளியேற்றி கபத்தை குறைப்பது தான் ஆஸ்துமா நோய்க்கான தீர்வை தரும் இதற்கு திப்பிலி பொடியையும் கடிக்காய் பொடியையும் சலம அளவு எடுத்து தேன் சேர்த்து உருட்டி இரவில் கொடுக்கலாம் உடலெங்கும் பரவி போக மறுக்கும் சாதாரண பூஞ்சையை நிரந்தரமாக போக்க மேலுக்கு சீமை அகத்தி சாறு போடுவது நலுங்கு மாவு போட்டு குளிப்பதை தாண்டி தினம் ஒருவேளை திப்பிலி பொடியை இரண்டு சிட்டிகை அளவு சாப்பிடுவது நல்லது என்கிறது சித்த மருத்துவம் திப்பிலி செடியின் வேறும் கூட வேறும் கூட பெரும் மருத்துவ பயன் கொண்டது இதற்கு திப்பிலி மூலம் என்று பெயர் திப்பிலி போலவே சளி நீக்கும் குணம் கொண்ட இந்த மூலிகை வேறை பாலில் விட்டு அரைத்து காய்ச்சி பாலில் கொடு கலந்து கொடுக்க இடுப்பு முதுகு பகுதியில் வரும் வழிகளான ஸ்பாண்டைலோசிஸ் லம்பகோ போன்றவை குணமாகும் பெண்களுக்கு அதிக இரத்த போக்கும் வெள்ளைப்படுதலும் இருந்தால் திப்பிலி முப்பது கிராம் தேற்றான்கொட்டை முப்பது கிராம் அரைத்து கொடித்து கொடித்து காலை வேளையில் மூன்று சிற்றுகை சாப்பிட்டு வர நீங்கும் என்கிறது சித்த மருத்துவ குணப்பாடல் நூல் நாட்டு மருந்து கடையில் அரிசி திப்பிலி யானை திப்பிலி என இரண்டு வகை கிடைக்கும் அரிசி திப்பிலி எனும் சன்னமாக சிறிதாக இருக்கும் திப்பிலி தான் மருத்துவத்துக்கு மிகவும் சிறப்பானது உதிராது உலர்ந்து முழுமையாய் இருக்கும் இதனை வாங்கி இளவருப்பாக வறுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வப்போது இது விளையும் சீசனில் வாங்கி பத்திரப்படுத்தி ஃப்ரெஷ்ஷாக பயன்படுத்துவது இன்னும் சிறப்பு திப்பிலி ரசாயனம் எப்படி செய்வது திப்பிலி நூறு கிராம் மிளகு சுக்கு ஏலம் சீரகம் திப்பிலி வேர் வாய்விடங்கம் 
கொட்டை நீக்கிய கடுக்காய் ஒவ்வொன்றும் இருபத்தைந்து கிராம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் இளம் வருப்பாய் வறுத்து நன்கு மையாக பொடித்து பொடித்து கொள்ள வேண்டும் பனை வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்சி அந்த பாகின் மேல் சொன்ன பொடியை அளவாக போட்டு லேகியமாய் வேக வைத்து ஆறிய பின்னர் சிறிது தேன் சேர்த்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் சளி இருமல் கோலை ஆஸ்துமா உள்ள வீடுகளில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டிய கை மருந்து இது இந்த லேகியத்தை சிறு சுண்டைக்காய் அளவு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை மாலை பொழுதில் சாப்பிட்டு இறைப்பை நோய் எனும் ஆஸ்துமாவின் தீவிரத்தை குறைக்க முடியும் ஆஸ்துமா இழப்புக்கு பக்கவாத்தியம் செய்யும் மலச்சிக்கல் வயிற்று உப்பசம் ஆகியவற்றை இந்த மருந்து போக்கம் என்பது கூடுதல் செய்தி நன்றி வணக்கம்